যেহেতু ইতোমধ্যে পৃথিবীর অনেক কয়টা দেশে করোনা ভাইরাস বেশ অনেক আগেই শনাক্ত করা গিয়েছে এবং সম্প্রতি বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাসের তিনটি কেস আমরা শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি তাহলে কি করোনা ভাইরাস আমাদের দেশের জন্য অনেক বড় কোনো ঝুঁকির নাম বা করোনা ভাইরাস আসলে কাদেরকে আক্রমণ করছে কোন বয়সের মানুষ সবচেয়ে বেশি সংক্রমিত হতে পারে করোনা ভাইরাস দিয়ে তাদেরও কি জীবনের ঝুঁকি রয়েছে এই সকল প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমি রাজদীপ দত্ত গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর আজকের এই পর্বে সংযুক্ত হয়েছে চলুন জেনে নেই এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রথমেই যদি আমরা বলতে চাই যে করোনা ভাইরাস কোন বয়সের মানুষদের সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করছে করোনা ভাইরাস আক্রমণ করে এক্সট্রিম অফ এইজেস মানে হচ্ছে বৃদ্ধ বয়সের মানুষদেরকে বা খুবই ছোট বয়সের মানুষদেরকে কিন্তু সংক্রমিত হওয়ার পর জীবন ঝুঁকি রয়েছে শুধুমাত্র যারা বৃদ্ধ যারা আশি ঊর্ধ তাদের জীবন ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি আরও একদল মানুষ যাদের ইমিউনো সাপ্রেসড অর্থাৎ যারা ক্যান্সার আক্রান্ত অথবা এইচআইভি আক্রান্ত যাদের শরীরের নিজের প্রতিরক্ষা কবচ অলরেডি দুর্বল হয়ে গিয়েছে সেই সকল মানুষদের জীবন ঝুঁকি করোনা ভাইরাসে সবচেয়ে বেশি তারপর যদি আমরা চিন্তা করি যে এই করোনা ভাইরাস আমাদের আক্রমণ করার পর আমরা কত দিন পর্যন্ত এর থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারবো সাধারণ ভাইরাসের যে ব্যাপ্তিকাল সেই অনুযায়ী ভাইরাসের গ্রোথ কার্বের শেষ পর্বে রয়েছে ডিক্লাইনিং বা ডেথ ফেজ অর্থাৎ ভাইরাস নিজের টক্সিন দিয়েই নিজে মৃত্যুবরণ করে সুতরাং আমরা যদি একটি সাত দিনের টাইম স্পেন চিন্তা করি সাত দিন মতান্তরে আরও একটু কম বেশি হতেও পারে কিন্তু এই সাত দিন বা তার কম বেশি একটা সময়ের মধ্যে আমাদের সুস্থ হয়ে ওঠার কথা যদিও অ্যান্টি ভাইরাল ড্রাগস আমাদের কাছে রয়েছে কিন্তু সেটি খুব একটা প্রভাব ফেলবে বলে মনে হচ্ছে না তাই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে এবং একে প্রতিরোধ করতে হবে যেন না ছড়ায় তো কিভাবে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি করোনা ভাইরাসকে ছড়ানোর থেকে বা সংক্রমণ থেকে তো যদি আমি চিন্তা করি যে আমি করোনা ভাইরাস দিয়ে সংক্রমিত বা করোনা ভাইরাস দিয়ে আক্রান্ত এখন আমার করণীয় কি কি রয়েছে প্রথমত আমি একটি মাস্ক পরিধান করব আমরা যে ব্যাপক একটি হুজুক দেখতে পাচ্ছি যে রাস্তাঘাটে প্রচুর মানুষজন মাস্ক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটির কি কোনো প্রয়োজন রয়েছে আসলে এর কোনো প্রয়োজন নেই মাস্ক পরার প্রয়োজন রয়েছে ধরুন আমার যেহেতু আমি আক্রান্ত আমার হাঁচি কাশি যেন অন্য মানুষকে আক্রান্ত না করে এই জন্য আমার মাস্ক পরিধান করতে হবে এবং খুবই ভালো হয় যদি মাস্কটি হয় একবার পরিধানের জন্য এবং একবার পরিধানের পর আমি এটাকে এমন একটি বাক্সে বা এমন একটি জায়গায় ফেলবো যেখানে অন্য লোকের সংস্পর্শে না আসতে পারে সুতরাং আরও ভালো হয় যদি আমরা মাস্কটিকে পুড়িয়ে ফেলতে পারি হয়ে গেল এখন আমরা যারা সংক্রমিত হইনি তাদের করণীয় কি তাদের করণীয় হচ্ছে আমরা যতবার বাইরে থেকে ঘরে ফিরব প্রতিবার আমাদের হাত বিভিন্ন রকম হ্যান্ড স্যানিটাইজার হোক বা হ্যান্ড ওয়াশ হোক বা সাবান হোক এগুলো দিয়ে পরিষ্কার করে ঘরে ঢোকা তো যদি আমরা একটি পরিসংখ্যান দেখি ব্যাপারটি হচ্ছে এরকম যে করোনা ভাইরাস আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত একটি মানুষের শরীরে থাকতে পারে তো আমরা যতবার গোসল করছি বা আমাদের হাত পা ধুয়ে নিচ্ছি ততবার কিন্তু আমরা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকে নিজেদেরকে বাঁচাচ্ছি সুতরাং হাত পা ধোয়া কিন্তু বেশ বড় বা হাত পা পরিষ্কার রাখা খুবই বড় একটি পদক্ষেপ হতে পারে করোনা ভাইরাসকে ছড়ানো প্রতিরোধের থেকে তো এই নিয়ে আমাদের কি কোনো প্যানিক করার কোনো কারণ রয়েছে যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গেছে এখন আমার কি হবে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর জীবন ঝুঁকি যেটি আমি একটু আগেও বলছিলাম জীবন ঝুঁকি মোটামুটি শূন্যের কোঠায় এর আগেও সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম ভাইরাস বা মিডিল ইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রোম এই ধরনের ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর যেখানে বিশ তিরিশ অং বিশ তিরিশ শতাংশ মানুষের মৃত্যু ঝুঁকি ছিল সেখানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের মৃত্যু ঝুঁকি শূন্যের কোঠায় তো আমার মনে হয় এই টক্সিক এয়ার ইন্ডেক্সে থাকা বা এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্সে থাকা শহরের মানুষজন আমাদের করোনা ভাইরাস নিয়ে অন্তত প্যানিক করার কোনো কারণ নেই ধন্যবাদ